আমি <laughs> আচ্ছা আমাদের <laughs> সিকিউর করা শিখবো সিকিউরিটি ক্লাসে তখন আমরা এই জিনিসটা অপটিমাইজ করে দেখাবো আপনাদের সবাই এন্ড দেন এটা করার পর আমাদের ইউআরএল হিট হয়ে আমাদের এই একটা ট্যাবে বা পেজে নিয়ে চলে আসবে এখানে আমাদের বক্সে ওই যে আপনাদের মনে আছে আই হোপ যে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করার সময় দি ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা আমরা দিয়েছিলাম সেম ওই নামটা দিয়ে আমাদের এখানে লগইন করতে হবে আমি আবার আপনাদের দেখানো সুবিধা আছে এটাকে মধ্যে দুইটা বিষয় আমরা বারে বারে বলবো সেটা হচ্ছে এবং এই বিষয়গুলো আমরা বলবো এবং এটা কি আমি আপনাদেরকে গত ক্লাসে বলছিলাম তো এইগুলো আপনাদের খাতায় লিখে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই বা মানে বইয়ে মানে পড়া মুখস্থ করার মানে ওই রকম কোনো থিঙ্কিং এর কোনো প্রয়োজন নাই এখানে শুধু একটা জিনিসের প্রয়োজন যে আপনাদের প্রতিনিয়ত এখানে মানে এই এই জিনিসগুলো আপনাকে ইউজ করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে এন্ড দেন আপনি একটা সময় এটা খুব ইজিলি মাথার ভিতরে চলে আসবে অটোমেটিকলি চলে আসবে আপনি নিজেও জানবেন না হুম ওকে তো জাস্ট আমি যেটা দেখাচ্ছি সেইটা ওই সেম ভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকেন আই থিঙ্ক আপনারা বিষয়টা খুব ইজিলি ধরে ফেলতে পারবেন আচ্ছা ওকে তো গতকালকে আমরা থিম বিষয়টা দেখছিলাম যে আমরা নর্মালি একটা থিম এখানে ইনস্টল করছিলাম আর আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমরা থিম কাস্টমাইজেশনটা শিখতেছি তার মানে রেডিমেডলি মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন প্রকার থিম প্লাগ ইন অনেক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি তারা তৈরি করে রাখছে সেইটা দিয়ে আমরা অপটিমাইজ করে সাইট তৈরি করব ঠিক আছে ওকে তো আমরা डेफिनेटলি আমাদের ক্লাস প্রতিনিয়ত একদিন পর একদিন প্রতিনিয়ত না একদিন পর একদিন ক্লাস হবে আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো 
আপনারা ক্লাস গুলো একটু থাকবে আমাদের ফেসবুকে থাকবে ইউটিউবে থাকবে সেখান থেকে আপনারা করে নিতে পারেন সমস্যা নেই আর আপনারা চাইলে আমাদের সাথে লাইভে জয়েন করতে পারেন আর লাইভে জয়েন করলে বিনটু টু স্টুডেন্ট কানেক্ট হলে তখন লাইভ কোশ্চেন করা অ্যানসার খুব ইজিলি পাওয়া যায় এটা বেটার হয় মানে রেকর্ড ক্লাসে থেকে লাইভ ক্লাস জয়েন করাটা এফিসিয়েন্ট আই থিংক ওকে যাই হোক আজকে আমরা বলছিলাম যে আমরা এই থিমটা এই হ্যালো থিম এলিমেন্টটা এই থিমটা আমরা দেখব মানে এটা ইনস্টল করে আমরা সামনে দিকে আগাবো এখানে অনেক ধরনের ইয়ে আছে আর আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এই কনসেপ্ট আপনাদেরকে এখন ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস থিমে ডেমো আছে তো অনেকে ভাবে যে ডেমো ইনপুট করে মনে হয় কাজ করতে হয় হ্যাঁ যে এটা আমি কখনোই পার্সোনালি পছন্দ করি না তো কেন করে না যেটা আমাদের প্রয়োজন পড়ে না হুম কারণ ক্লায়েন্টের আমরা যখন ক্লায়েন্ট বেস কাজ করি তখন ক্লায়েন্টরা আমাদেরকে বেশিরভাগ টাইম আমাদেরকে একটা টার্গেট ওয়েবসাইট দিয়ে দেয় অথবা একটা ডিজাইন টেম্পলেট দিয়ে দেয় সেটা ফিগ্ন হতে পারে সেটা ফটোশপ হতে পারে তো ওইটা দেখে দেখে আমাদেরকে মূলত ডিজাইন করতে হয় ডেভেলপমেন্ট করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে মানে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তো তখন আমরা সিমিলার কোনো থিম বা প্লাগ ইন খুঁজে পাই না যে হ্যাঁ এই টার্গেট একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ক্লায়েন্ট আমাকে দিয়েছে যে সাইডের মতো আমরা একটা থিম আছে এটা ইনপুট করে ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দিই না এরকম কোনো কিছু পাওয়া যায় না এই জন্য আমি পার্সোনালি আমরা যখন ক্লায়েন্ট বেস কাজ করি তখন এই জিনিসটা কখনোই করতে পারে না বা করা যায় না ঠিক আছে আর এখন বলি যে থিমের ডেমো ইনপুটটা কি থিমের ডেমো ইনপুটটা হচ্ছে যে রেডিমেড মার্কেট প্লেসে বিভিন্ন প্রকার থিম আছে বাজারে তো এই থিমগুলা মূলত অল্প কিছু টাকা দিয়ে পার্সেস করে অনেকে বা ফ্রিতে ডাউনলোড করে নাও থিম যাই হোক হোয়াটএভার তো এই থিমগুলা সংগ্রহ করে কিছু মানুষ আছে যে তারা ডেমো ইনপুট করে যে কিছু ডেমো দেওয়া থাকে ওই থিমের মধ্যে মানে একটা অধিক ডেমো থাকে বিভিন্ন ভেরিয়েন্টের ডেমো থাকে তো সেই সেইগুলো হচ্ছে অপটিমাইজ করে ক্লায়েন্টকে জমা দেওয়ার চেষ্টা করে বা থিঙ্কিং তো এরকম থাকে যে আমি ডেমো ইনপুট করে কাস্টমাইজেশন করে আমি কাজটা শিখবো বা করবো বা এটাই মনে মূল বিষয় না এটা না বিষয়টা হচ্ছে আমরা একদম রুট লেভেল থেকে আমরা ডেভেলপমেন্ট শিখবো বা কাস্টমাইজেশন প্রসেসটা শিখবো রুট লেভেল বলতে আমি এটা মিন করতেছি যে আপনি একদম মানে জিরো থেকে জিরো থেকে বলতে যে ধরেন যে আমরা একটা টেক্স একটা কিভাবে নিতে হয় ইমেজ কিভাবে নিতে হয় পিস বাটন কিভাবে নিতে হয় মানে অন্য অন্য আদার্স যে এলিমেন্টগুলো কিভাবে নিতে হয় এরকম একটা 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 করে ধরে শিখবো আর স্পেশালি আমরা এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার ব্যবহার করব এই এলিমেন্টর থিমের এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার আছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে হট এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার বা হট স্পেজ বিল্ডার এটার প্রশ্ন আসতে পারে ডেফিনেটলি যারা বিগিনার আছেন তাদের ক্ষেত্রে তো এই পেজ বিল্ডারটা হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা যখন ডিজাইন করব তখন ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা ডিজাইনটা করব বা ডেভেলপমেন্টটা করব তখন আমাদের একটা পেজে পেজ বিল্ডারের সাহায্য নিতে হবে তো সেটা হচ্ছে এলিমেন্টের পেজ বিল্ডার এক কথা যে পেজ বিল্ডার কাইন্ড অফ ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ প্রসেস একটু থিঙ্কিং আপনারা রাখেন যে পেজ বিল্ডারটা মানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ প্রসেসের একটা সিস্টেম এতটুকু কনসেপ্ট আপনারা রাখেন তারপর আস্তে আস্তে আপনারা বুঝতে পারবেন আর এই এলিমেন্টার পেজ বিল্ডারের মতো অনেক পেজ বিল্ডার মানে বাজারে আছে যেমন এলিমেন্টারের মতো এলিমেন্টার আগে আমরা যখন কাজ করতাম সাত আট বছর আগে তখন মানে আমাদের কাছে পরিচিত ছিল সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল পেজ বিল্ডার ছিল ডিবি পেজ বিল্ডার ছিল হ্যাঁ এগুলা খুবই জনপ্রিয় পেজ বিল্ডার তো এইগুলো নিয়েও নির্দিষ্টভাবে কাজ পাওয়া যায় মার্কেট প্লেসে তবে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডারটা খুবই ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং রিকমেন্ডেড রিকমেন্ডেড বলতে কি এখন অনেক ধরনের থিম বা অনেক থিম বিল্ডার বা থিম ডেভেলপমেন্ট বলেন বা বিভিন্ন প্রকার মার্কেট প্লেস বলেন আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যারা অলরেডি মার্কেট প্লেস বেস কাজ করেছেন বা করেন একটু ঘাটাঘাটি করেছেন থিম ফরেস্ট নাম করে একটা মার্কেট প্লেস আছে যেখানে থিমস প্লাগ ইন প্লাগ ইন আদার্স এগুলো পাওয়া যায় তো তো সেই ক্ষেত্রে তাদের রিকমেন্ডেড যে তোমরা যখন কোনো থিম আমাদের মার্কেট প্লেসে সাবমিট করবা বা অ্যাপ্রুভ করার জন্য চেষ্টা করবা এলিমেন্টরটা বেশি রিকমেন্ডেড ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এই জন্য আর এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারটা এত ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং এর কন্টেন্টগুলো এতটা মানে পাওয়া যায় খুব ইজিলি সেটা ইউটিউব ভিডিও পাওয়া যায় আবার বিভিন্ন প্রকার গুগলে কন্টেন্ট পাওয়া যায় তো এই কারণে এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের সাথে আবার সিমিলার অনেক পেজ বিল্ডার তৈরি হয়ে গেছে যেগুলো বাজারে চলে এসেছে যে সেগুলো দিয়ে কাজটাকে আরও ফ্রেন্ডলি করা যায় এবং আরও ইজি করা যায় এই জন্য এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার দিয়ে মূলত আমরা কাজটা সেরে দেবো বা শিখে ফেলবো 
এখানে আমরা শুধু এলিমেন্ট অফ বিল্ডার দেই আমরা শিখবার একটা শিখলে আই থিংক এনাফ কেন এনাফ দেখেন ক্লায়েন্ট যখন কাজ দেয় আপনাদের এই থিম গুলো কেন বুঝাস চেস কেন ক্লাসে আমরা তো রোডে হাঁটবো তাই না ডেভেলপমেন্ট শুরু করব এই থিমটা আগে আমরা বুঝতে হবে যে এক্স্যাক্টলি আমরা যাচ্ছি যে প্রসেসটা প্রসেসের সামনে বা পিছনে যে হিস্টরি সেটা একটু যদি জানি তাহলে আমাদের চলতে একটু সুবিধা হবে ঠিক আছে ওকে এইজন্য আমি হিস্টরি গুলো বলে নিচ্ছি ও যেখানে ছিলাম আমরা কাম টু দা পয়েন্ট আমরা থিম বিল্ডার ও ক্লায়েন্ট বেস যখন আমরা কাজ করি ক্লায়েন্ট বেস যখন আমরা কাজ করি তখন ক্লায়েন্টরা আমাদেরকে কখনো কোনো পেজ বিদা থিমের নাম বা ওয়ার্ড পেজ সিএমএস এগুলো কিন্তু কখনো বলে না হ্যাঁ ওয়ার্ড পেজ এর কথা বলে যে ওয়ার্ড পেজ ওয়েবসাইট বানাও কিন্তু স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট ভাবে কোনো থিম প্লাগইন বা আদার্স কিছু কথা বলে বলে না তারা কেন বলে না তাদের নলেজ না তাদের বিষয়টা নলেজ না যে কোন থিম বিল্ডার দিয়ে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্লায়েন্ট বলে কিন্তু বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট কি করে একটা ওয়েবসাইটের লিংক আমাদেরকে ধরিয়ে দেয় দিয়ে বলো আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করে দাও বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট নাইনটি পারসেন্ট মানে একশো লিটার নব্বই পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট এই কথা বলে আর দশ পার্সেন্ট কিছু কিছু এক্সপার্ট ক্লায়েন্ট আছে তারা নির্দিষ্টভাবে থিমের নাম বলে দেবে প্লাগ এর নাম বলে দিবে এবং ওয়েবসাইট নাম বলে দিবে সিএমএস এর নাম বলে দিবে হ্যাঁ কিন্তু বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট কি করে আপনাকে হয়তো একটা টেম্পলেট দিবে অথবা আপনাকে একটা লিংক দিয়ে দিবে দিয়ে বলবে যে হ্যাঁ এটার মতো আমার সাইটটা তৈরি করে দাও তখন ওটা আপ টু ইউ ওটা নির্ভর করবে আমাদের নিজের উপরে ঠিক আছে যে এক্স্যাক্টলি আমরা কিভাবে ওইটা করব এবং কোন ওয়েতে ডেভেলপমেন্ট করবো তো এই জন্য এবার যখন আমরা ওই জিনিসটা পেয়ে যাবো বা করব তখন আমাদের উপর চলে আসবে তখন আমরা বিষয়টা দেখব যে হ্যাঁ ইজিলি কোনটা আমাদের জন্য বেশি ইজি হবে কোনটা এবং কোনটা আমাদের জন্য কমফর্টেবল হবে এবং আমার এই কাজটা আদৌ আমি কোনটা দিয়ে সম্পূর্ণ করতে পারবো তো এই থিঙ্কিংটা আমাদের তখন চলে আসবে জি জি আমি তাহলে একটু বলি মোট কথা যে হোক ক্লায়েন্ট চাই কাজ উনি তো আর আমাদের মত ডেভেলপার না বা কাস্টমাইজেশন না বা ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপার না ওনা উনি কাজ চাই উনি তো নন টেকনিক্যাল মানে উনি বুঝে যে আমাকে একটা ওয়েবসাইট দিছে ইটস ওকে সে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে করলো কি কাদামাটি দিয়ে করলো কি দিয়ে করলো আমাকে আমার কাজ হইলে হলো এই টাইপের কথা তাই না জি 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 আই থিং আপনি আপনি যেহেতু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার আই होप एवरीवन কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তাহলে আমরা প্রসেসটা সামনের দিকে আগাইতে পারি আমাদের কাজ মেন কাজটা হ্যাঁ ওকে এখন আমরা যেহেতু আমাদের হাতে এখন কোনো টার্গেটেড কোনো ডিজাইন নাই কেন আমি ধরব না টার্গেটেড ডিজাইন আমাদের অসংখ্য টার্গেটেড ডিজাইন রাইট নাও আমার হাতে আছে বাট আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো না এখন শুধু আমরা ভিতরে আভ্যন্তরীণ যে কাজগুলো আছে এগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হব এবং স্টেপ বাই স্টেপ পড়ব তাহলে আমাদের যখন টার্গেটেড ডিজাইনগুলো করব তখন আমাদের জন্য সবগুলো ইজি হবে ঠিক আছে ওকে তো গতকালকে আমি পেজ ক্রিয়েট করছিলাম অর্থাৎ পোস্ট এবং পেজের মধ্যে মানে পার্থক্যটা বুঝাইছি রাইট ওকে এখন আমরা হোম পেজটা তো আমরা একদম রুটে সেট করছি একটা ডোমেইনে যখন কোনো ভিজিটর ল্যান্ড করে তখন সেই রুবেল 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 ভাই আপনি ফেসবুকটা আরেকবার চেক করে নেন সবকিছু ঠিক আছে কিনা সবাই দেখতে পাচ্ছে কি निर्दिष्ट <coughs> व्यवहार कर 
এসেছি তখন দেখুন আমাদের এখানে এই একটা বাটন আসছে জাস্ট এই বাটনটাতে আমরা যখন ক্লিক করব তখন নির্দিষ্ট এই পেজের মধ্যে আমাদের পেজ বিল্ডারের যে ফাংশনালিটি আছে সেটা এখন কার্যক্রম হবে না ভিজিবল হবে আমরা এখন ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা ডিজাইনটা শুরু করতে পারবো তো এই তো ফার্স্ট টাইম এরকম একটা পপ আপ আসবে আপনারা এটা ক্লোজ করে দিতে পারবেন এরকম আমি আমি এটা দিয়ে ক্লোজ করব ওকে এখন দেখেন এই পাশে আমার একটা টুল চলে এসেছে একটা টুল বার মানে ইলিমেন্ট পেজ বিল্ডারের বিভিন্ন প্রকার যে টুলস এই টুলসগুলোকে উইজেট করে হ্যাঁ এই টুলসগুলোকে উইজেট করে এটা নামটা একটু আপনারা মাথায় রাখবেন এটাকে উইজেট করে আমি বারবার বলবো যে অমুক উইজেটটা ব্যাপার করেন অমুক অ্যাডনটা এই উইজেট এবং পাশাপাশি অ্যাডন বলে ঠিক আছে মানে দুইটা ওয়েতে আমরা বলতে পারি উইজেট অথবা অ্যাডন বেশিরভাগ সময় আমরা উইজেট বলবো হ্যাঁ তো এই উইজেটের কাজ কি এই উইজেটের কাজটা হচ্ছে যে আমরা যে এখানে যে কন্টেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি যে ইলিমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এগুলোকে কাইন্ড অফ ইলিমেন্ট এগুলো ধরেন যে আপনারা ধরেন যে একটা ইলিমেন্ট তো এইটা ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ধরি তাহলে দেখেন এখানে হেডিং চল আছে হ্যাঁ টেক্স টেক্স রিলেটেড বা হেডিং রিলেটেড যত কার্যক্রম আমাদের একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই হেডিং উইজেটটা ব্যবহার করে মধ্যে হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এইগুলো করার আগে আমাদেরকে আমাদের সেটিংসগত কিছু বিষয় सर्वप्रथम से একবার কেটে দিলে মানুষ বোঝে না যে ব্যস্ত আছে আচ্ছা সেটিংসে যাওয়ার পর আমরা এইখানটাতে জাস্ট পেজ লেআউটটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি বা ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে পেজের লেআউট আমরা নর্মালি বলতে পারছি যে একটা পেজের লেআউট সেই প্যাটার্নটা এখানে কি হবে সেটা আমাকে ফার্স্ট টাইম ডিফাইন করতে হবে তো আমরা যেহেতু এলিমেন্ট অফ পেজ বিল্ডার ব্যবহার করতেছি এই ওয়েবসাইটের মধ্যে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এলিমেন্ট অফ ফুল উইথ নামে একটা অপশন আছে সেটা যদি সিলেক্ট করি কিছুক্ষণ রিলোড নেওয়ার পর এইটাকে আমরা এই অবস্থায় আবার দেখতে পাবো এবং কিছু অপ্রয়োজনীয় পেজের হেডিং টেডিং থাকবে যেটা রিফ্রেশ হয়ে আমাদের একদম এলিমেন্ট অফ পেজ বিল্ডার অ্যাকচুয়াল ব্যবহার করার জন্য অপশনগুলো এখানে ভিজিবল হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ফার্স্ট টাইম এই সেটিংসটা করে নিব আর এই পেজটাকে প্রপারলি কত উইক দিব অনেক সময় আছে আমাদের এক এক ট্যাম্পলেটে এক এক ধরনের উইথ হাইট ক্লায়েন্ট আমাদেরকে দিয়ে দিবে সিগমাতে অথবা টার্গেটেড ক্লায়েন্টে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এইটা একটু মডিফাই করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা চলে যেতে পারি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হামবার্গার আইকন বা তিনটা যে আইকন দেখছেন এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এখানে অপশন আছে সাইড সেটিংস সাইড সেটিংসে চলে যাওয়ার পর এখানে কিছু গ্লোবাল সেটিংস আছে গ্লোবাল সেটিং মিনস আমরা যদি এখানে কিছু কালার ফন্ট লেআউট এই দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো যদি গ্লোবালি সেট করে দিই তাহলে আমাদের সমগ্র ওয়েবসাইটে এখান থেকে ওই ইফেক্টটা পেয়ে যাবে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন বুথ স্টাফে বা হেলোইন বিভিন্ন প্রকার সিএসএসে যখন কাজ করি একটা ক্লাস ডিফাইন করে আনি রাখি না এবং সেই ক্লাসটার নামটা যেখানে আমরা ব্যবহার করি সেই ইফেক্টটা পেয়ে যাই রাইট তো সিমিলারভাবে আমাদের এই এইখানেও কিছু কালার ডিফাইন করে দেওয়া যায় ফন্ট ডিফাইন করে দেওয়া যায় হেডিং ডিফাইন করে দেওয়া যায় এগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ডিফাইন করে দেওয়া হবে যেটা হচ্ছে গ্লোবালি হোল ওয়েবসাইটের মধ্যে ইফেক্ট পড়ে যেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো এখন দেখবো না জাস্ট আমি এখান থেকে একটা অপশন আমি ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে লেআউট নামে একটা অপশন আছে এই যে লেআউট এই লেআউটে আসার পর দেখেন ডিফল্ট অবস্থায় ওয়েবসাইটটা এগারোশো চল্লিশে আছে তো অনেক সময় আমাদের প্রয়োজন সাপেক্ষ হতে পারে যে না আমাদের সাইটটা বারোশো বা আঠারোশো অথবা হট অ্যাবার আমাদের যে কোনো প্রয়োজন হতে পারে আটশো নয়শো সামথিং সামথিং এটা আমাদের প্রয়োজন সাপেক্ষ হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই লেআউট অপশন থেকে সাইডের উইথটা আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি এখানে বারোশো তিরিশ দিলাম ফার্স্ট টাইম আর এখানে দেখেন যে একটা একটা রো থেকে আর একটা কলম বা একটা কলম থেকে একটা রো যে গ্যাপটা যে স্পেসটা হবে তো সেটার এখান থেকে ডিপেন্ড করবে ডিফল্ট অবস্থায় টোয়েন্টি থাকে সেটা আমরা জিরো জিরো করে দিব ঠিক আছে এইবার এটা করার পর আমি এখানে আপডেট দিবো এখানে দুইটা সেটিংস করলাম যে সাইড সেটিংসে গ্লোবালে তো এটা করার পর আমি এখান থেকে মুভ করে আবার আমি চলে আসলাম এই যে আমরা আবার চলে আসলাম আমাদের হোম পেজের মধ্যে 
যেখানে আমরা এলিমেন্টটা কি ভিজিবল করছি যেটা হোম পেজ রাইট নাও ওকে তো এইবার এটা আপডেট দিলাম আপডেট দেওয়ার আগে আমরা এখানে দেখেন যে ডিফল্ট অবস্থায় কিছু টেক্সট দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইন ইউজিং ডাবল ভি এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস এর যে নামটা সেই নামটা ডিফল্ট অবস্থা লোগোতে টেনে নিচ্ছে আমরা জানি একটা ওয়েবসাইটের লোগো মেনু হেডার ফুটার এগুলো মাস্ট অবশ্যই থাকে তাই না তো আমরা যদি জানি থিঙ্কিং করি যে একটা ট্রাক বা একটা বাস তো একটা ট্রাক বাসের বেসিক কিছু মানে প্যাটার্ন থাকে না ড্রাইভার বসা জায়গা থাকে দরজা থাকে সিট থাকে ঠিক সিমিলার ভাবে একটা ওয়েবসাইটের কিছু বেসিক প্যাটার্ন থাকে সেটা যেমনটা হতো যেমনটা যে লোগো মেনু হেডার তো সেমভাবে এই ওয়েবসাইটের একটা মেনু দেখতে লোগো দেখতে পাচ্ছেন এবং পাশে মেনু যেটা আমরা গতকালকে সেট করছিলাম তাই না তো এই লোগোটাকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলি তো এটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা কোথায় চলে যেতে পারি আমি আমি কিন্তু এখন এই যে এডিট অপশন এডিট পেজে আসি তাই না এই 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 উইন্ডোতে মানে এই ট্যাবে এডিট পেজে আছি তো এইটা না আমি হোম পেজে একদম হোমে থাকার অবস্থায় যখন আমরা লগ ইন থাকবো তখন একটা অপশন সব থিমেই দেখতে পাবো এই দেখেন এই কাস্টমাইজেশন নামে একটা অপশন পাচ্ছি এই অপশনটাকে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করব এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই সাইডের এই থিমের এই যে যে থিমটা আমরা ব্যবহার করছি না হ্যালো ইলিমেন্টর এই থিমের কিছু ইন্টারনাল সেটিংস আমরা এখান থেকে সেট করে দিতে পারি ফর এক্সাম্পল আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস দেখাই আমি যদি আমি কিন্তু হোম পেজের ইলিমেন্টারে কোনো সেটিংস বলতেছি না এখন কিন্তু নির্দিষ্টভাবে একটা থিমের সেটিংসে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে কাস্টমাইজেশন অপশন থেকে লগ ইন থাকা অবস্থায় আপনারা দেখছেন তাই না এখন যদি আমি ডাবলু পি অ্যাডবি নিয়ে এসে আমি যদি থিমটাকে চেঞ্জ করে দিই উদাহরণস্বরূপ আমি যদি এখানে থিমটা চেঞ্জ করে দিই ফর এক্সাম্পল আমি অ্যাড নিউতে গিয়ে যে কোনো একটা থিমস আমরা এখানে সিলেক্ট করে চেঞ্জ করে দিই তাহলে দেখবেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখন এই এই যে এস্ট্রা এটাও একটা জনপ্রিয় এবং ভালো মানের একটা থিম ফ্রি থিম এবং পেইড ভার্সন এদের আছে তাহলে এই থিমটা এখন চেঞ্জ করলাম হ্যালো এলিমেন্টের পাশে আছে এটা থাক কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা যদি এখানে রিলোড দিই তাহলে দেখবেন এই সাইডে কিছু চেঞ্জ চলে আসবে আপনার একটু দেখবেন আমি রিলোড দিলাম দেখবেন যেখানে কিছু সেটিংসের পরিবর্তন তো আসবে এবং বেশগুলা বেশি অনেকগুলো সেটিংস হয়ে যাবে যেটা আমাদের ডিফল্ট হ্যালো এলিমেন্টার ছিল সেটা রিপ্লেস হয়ে আমাদের এই যে এক্সট্রা থিমের যে সেটিংসগুলো আছে এইখানে সেগুলো সেটিংসগুলো ইন্টারনাল সেটিংসগুলো ভিজিবল হবে এই দেখুন এখানে কিছু সেটিংস এখানে চলে এসেছে যেমন আপনার এই দেখেন অনেকগুলো সেটিংস চলে এসেছে রাইট ওকে তো আমরা এখানে গ্লোবালি কিছু সেট করে দিতে পারি যেমনটা কালার টাইফোগ্রাফি যেটা এই থিমের এখন এই থিমের ইন্টারনাল এই থিমের আমরা কিন্তু ইলিমেন্টার পেজ বিল্ডার না এখানে প্রশ্ন আসতে পারে বা একটা কনফিউশন চলে আসতে পারে যে আমরা ইলিমেন্টার পেজ বিল্ডারে হোমে থাকা অবস্থায় হোম পেজটাকে এডিট করা অবস্থায় কিছু গ্লোবাল সেটিং সেটিংস দেখলাম আবার এইখানে দেখলাম হ্যাঁ এটা হতে পারে বা হয় তো আপনি পেজ বিল্ডার দিয়েও এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং থিম দিয়েও ওইটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন তো কিছু কিছু সময় প্রয়োজন হবে থিমেরটা আবার কিছু কিছু সময় প্রয়োজন হবে আমাদের পেজ বিল্ডারেরটা তো এটা আমরা কম্বিনেশন করেই মূলত কাজ করব এটা কনফিউশন হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বা দরকার নেই ঠিক আছে ওকে তো এখন আমি যদি আমাদের এই এই আমাদের স্টার থিমটাই থাক আমি আমরা আপাতত রাখি এবং কন্টিনিউ করি সাইড আইডেন্টিটিতে যাই কোনটা কোনটার প্রয়োজনে যা আমাদের সাইড আইডেন্টিটিটা হচ্ছে যে আমরা এইখানে ওয়েবসাইট ডিজাইন ডাবলো পি এইটার প্রয়োজন আমরা এখানে আসতেছি এই যে এটা চেঞ্জ করার জন্য জাস্ট এটাকে ক্লিক করলাম ক্লিক এখন দেখেন হ্যালো এলিমেন্টটা প্লান থিমটা থাকার ফলে আমাদের কিন্তু এখানে কোনো ইয়ে আসতেছিল না আইকন আসতেছিল না তো আমরা যখন এক্সট্রা থিমটাকে ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করছি তখনই কিন্তু দেখেন এখানে একটু আপডেট হয়ে গেছে মানে আধুনিক সরি আই মিন এখানে একটু আপডেট কিছু পেয়েছি যেখানে আমরা এই এইগুলো চেঞ্জ করতে পারছি দেখছেন ওকে ফাইন তো আমরা এখানে ক্লিক করলাম এটা ক্লিক করার পর এখানে বলতেছে যে সাইডের যে নামটা এই নামটা এখানে চেঞ্জ করে লোগো লিখে দিলাম আবার আমরা চাচ্ছি না লোগো লিখবো না এখানে কিছু এখানে নির্দিষ্ট একটা লোগো সেট করে দিব ওকে ফাইন এটাতে ক্লিক করার পর আমাকে মিডিয়া পেনে চলে আসলো গতকালকে আমরা দেখছিলাম মিডিয়ার মিডিয়া ফাইলটা কি যেখানে আমাদের পিকচার টিকচার অডিও ভিডিও সামথিং সামথিং এগুলো থাকবে সেটা হচ্ছে মিডিয়া ফাইল তো যখনই আমি লোগো সেট আপ করা সেট আপ করার সেই বাটন ক্লিক করছি তখন ডিডাইট করে আমার এই পেজ নিয়ে চলে আসছে এবার আমি এখান থেকে এসে আমি একটা লোগো এখানে সেট আপ করে দিতে পারবো তো উদাহরণস্বরূপ দেখি আমাদের কোনো লোগো আছে কি ধরেন আমি 
sorry আমরা সাইড আইকন এন্ড দেন আমরা এটাতে ক্লিক করলাম এটা ফর এই এইটাকে আমি একটু অপটিমাইজ করে আমি আপাতত এখন আর কোনটা আপলোড করতেছি না ধরুন আমি এটাকে এই যে এন্ডটাকে আপলোড করলাম এটা আর দেখেন আমাদের সাইডের যে ওয়ার্ডপ্রেসে যে আইকনটা আছে এখানে এটা রিপ্লেস হয়ে আমাদের এইটা চলে আসবে ঠিক আছে এবার আমাদের এই প্রজেক্ট এই এই থিম মানে থিমের যে কাস্টমাইজেশন অপশনটা এটা আমাদের এখানে হয়ে গেছে এখন আমরা এটা রুবেল ভাই जी जी बोलो आइकॉन ने साथ की वही टाइटल डा की चेंज करा खूबी बेसी डीप ना डीप ना हेलो देखा है इधर ओ कंटेंट को तो बोलते हैं वही आइकॉन ने साथ जी टाइटल डा शो करते से ना होवर कल देखें कस्टमाइज़ योर तो तेरे टास्ट ऐसे शो करते हैं होवर कल ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ना एक आमला भीतर तीखा रखते हैं इसको बा अमला तो दिस साइज फॉर इकहन देखें ना अमला टेक्स किसू ये इटा ये इटा क्या अमला आरेख तो ये तो करते वाले ही शेटा इकहन तीखे करते वाले ही अमला इकहन तीखा स्टेटमेंटेशन ऑप्शन तीखे करते वाले ही और तो अमला डैशबोर्ड तीखे अमला सेटिंग इस वाले हैं सेटिंग इस वाले पर जनरल ऑप्शन निकले अमला इटा सेंस करते वाले जी इकहन इन्हें भाव दीते बड़ी अब ये तो काट कोलम जे इटा समथिंग ऑर्डर पर इन्हें जर पर वेट सेव दिलाम जर पर देखने इन्हें अमी जेटा दिए से शेटक में उधर इजे हमें रे इन्हें शो करता सं देखो इन्हें शो करता सं इन्हें इस साइड में इटा शो करता सं आई थिंक इन्हें शो करता वास्तव सं ये बट ये वास्तव में इस जस्ट स मैं एक है ना अस्सलाम अच्छा पॉड हम साइड टर एक है ने ये जी हमारे टाइटल्स तो लेशे से आई कोटा सेंसेक्स से एवं लोग टाइप सेंसेक्स एको ना हम लोग तो दी हमारे शेख कांग के तो शेख पेस बिल्डर जी का हम लोग सिला हम लोग मोने साहब हम लोग ऐसा कुछ जो थीमियर थीमियर जी इंटरनल सेटिंग्स आज शेख � किसी पौड़ी पर तो बोलते हैं इतना देखने लोगों का सोलह शिष्य ऑटोमेटिक हुए कारण हम लोग हेडर रेड भीतर का स्कोर से ना हम लोग पेज भी लगते हेडर ऑप्शन का डिजाइन करते वाली उधर और एक तो वेबसाइट के अंदर बेसिक तीन टाइप पार्ट था के एक तो कॉन्सेप्ट अपना नहीं जरा ऐसे बिगिनर एक तो वेबसाइट � तो वे अपनी बुजुर्ग शिविर तो धोरण जी हेडर पोटर बंग बॉडी तो हमरा ये जी हेडर है एक तरह डिजाइन देखते बात सी तार पर बॉडी थे एवं पोटर है हम जो दी और इसे जो होम पेज है देखना हम जो दी होम पेज है था कि तारो देखना इतना से हेडर और नीचे पोटर है मास्क ने बॉडी था का जिसमें किस नहीं � एक है ना मुल्क तो हमारे बॉडी सेक्शन में तो सोलह शुल्क इतना होम पेज है एक बार हम जितने कांटेक्ट पेज सोलह जो था वाले इतना देखें रिप्लेस है जो सेंड है किसे अंदर देखो हम एवरेज टास्ट पेज सोलह जो था वाले टास्ट सेंड किसे अन्य एक बार होम पेज है एक बार हम लोग होम पेज टाके मॉडिफाई कर दो तो � होम पेज टा मॉडिफाई कराएंगे एक दूसरा पेस दूसरा विषय कॉमन था कि चेंटा से हेडर रफ होता है जैसे एवरी पेज डिजाइन करता है बाकी और फिर जो ना है इधर हम लोग ग्लोबली फर्स्ट टाइम जो कोनी वेबसाइट के हेडर है वेबसाइट डिजाइन डेवलप करने शुरू करो कस्टमर जो शुरू करो तब हम लोग हेडर पार्टा फुटा पड़ता है कोने � 
তো আমরা তাহলে এই যে এখন কিন্তু আমরা হোম এর মধ্যে আছি তো আমি চাচ্ছি যে হোমটা ডিজাইন করব না এখন স্কিপ করব যেহেতু আমরা থিংকিং কলাম একটা ওয়েবসাইটে হেডার আর ফুটার মেইন যদি ডিজাইন করা হয় তাহলে বেশিরভাগ কাজটা আমাদের হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই বেস থেকে আমি ল্যান্ড করে অন্য দিকে চলে যাচ্ছি আমি ব্যাক ইন সোল আসলাম ব্যাক ইন আসার পর এখন হেডারটা গ্লোবালি করব আমরা হেডারটা এমন ভাবে ডিজাইন করব যেটা আমাদের সমস্ত পেজের জন্য পাই এজন্য এটাকে আমি বলতেছি হেডারটা গ্লোবালি ডিজাইন করব আর সেটা করব আমরা ইলিমেন্টর পেজ বিল্ডারতে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি হেডারটা কিভাবে করতে হয় তো আমি ড্যাশবোর্ডে আসলাম আসার পর টেমপ্লেটে আসার পর এই যে থিম বিল্ডার নামে একটা অপশন আছে জাস্ট আমি থিম বিল্ডার এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমাকে ডিরেক্ট করে অন্য একটা অপশন এগিয়ে চলে আসবে সেটা শুধুমাত্র ইলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের জন্যই সেই অপশনগুলো একটু ওয়েট করি সরি ও চলে এসেছে तब प्रब्लेम हमें तला मारा सब जगह तला मारा लक कर ढुकईर আর এটা আমি শপি ভাই দিয়ে দিব ক্লাস শেষে সমস্যা নেই আপনি চিন্তা করেন না তো আমি জাস্ট প্লাগ ইন অপশন চলে আসলাম আপনাদের মনে আছে গত ক্লাসে আমি বলছিলাম যে এটা হচ্ছে এই অপশনটা হচ্ছে প্লাগ ইন অপশন আমি জাস্ট ব্রাউজ ও সরি ব্রাউজ আমরা খুঁজব না মানে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ড যে কিছু ফ্রি প্লাগ ইন এখানে পাবে ব্রাউজ ক্লিক করার পরে এখানে চলে আসছে দেখছেন এখানে ফ্রি হাজার হাজার প্লাগ ইন আছে হাজার হাজার প্লাগ ইন আমাদের কাজের সুবিধার্থে এখানে ফ্রি প্লাগ ইন অনেক নিব ঠিক আছে ওকে না আমরা এখন আপলোড করব যেটা আমাদের समस्या এখন দেখেন আমাদের পেইড প্লাগইন এলিমেন্টর ফ্রিটা আর এটা হচ্ছে এলিমেন্টর পেইড তো এটা দেয়ার দেয়ার পর এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এখন যদি আমরা আবার সেই অপশনটাতে গ্লোবালি হেডার করার জন্য কোথায় আপনাদের মনে আছে এই যে টেমপ্লেট উপর থিম বিল্ডার এইখানে চলে আসলাম এইখানে আসার পর এখন দেখেন আমি মাউসের কার্সার আছে সবগুলো লক খুলে গেছে কারণ আমরা পেইড ইউজ করছি এই কারণে হ্যাঁ ब्यवहार कर হ্যাঁ এটা আমি আমার কাছে যে প্লাগইন গুলো নেবেন ওগুলো আপনি আনলিমিটেড ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারবেন ডট ওরিক্স আচ্ছা ঠিক ওকে আমরা চলে আসলাম কোথায় আমরা হেডার অপশন এবার আসার পর আমরা ধরেন থিংকিং এখন আমাদের হাতে তো কোনো হেডারের নকশা নাই তো আমি নরমাল একটা প্যাটার্ন হেডার তৈরি করতেছি যদি আমার ওয়েবসাইটে চলে যাই এক্সাম্পল হিসেবে আমার ওয়েবসাইটে কি হবে এই পেশে একটা লোগো এই পেশে মেনু এই পেশে সার্চ বার এবং কিছু কালার तो 
তবে আমি এদের যে গদ বাদা স্ট্রাকচার আছে আমি এখানে এটা নিব না আমরা নতুন করে আমাদের মতো স্ট্রাকচারটা বা আমাদের মতো কলাম বা প্যাটার্ন আমরা সাজাবো তো সেই জন্য ফার্স্ট টাইম ব্ল্যাঙ্ক একটা স্ট্রাকচার নিলাম এটা নিলাম নেয়ার পর তো দেখেন এখানে এটা নেয়ার পর আমি আবার প্লাস বাটন ক্লিক করার পর তখন আমার এই অপশনে চলে এসেছে এখন দেখেন আমি রুগল ভাই এখানে হ্যাঁ আমাদের মনে হয় আমাদের দুই তিন দুই তিনটা একটু ট্রিপ বেক দেওয়া উচিত যে 10টা 15 থেকে আবার শুরু করা উচিত আমাদের প্রতিদিন একদিন পর পর ক্লাস এভাবেই করতে হবে আমাদের ক্লাস হচ্ছে টোটাল দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে ওখানে দশ মিনিট ব্রেক মানে প্রথমে চল্লিশ মিনিট তারপর চল্লিশ মিনিট মধ্যে ওখানে দশ মিনিট ব্রেক ঠিক আছে এখানে আবার আমি যখন এইখানে ক্লিক করছি তখন কিন্তু আরেকটা অপশনে চলে আসছে সেটা হচ্ছে এই টোটাল কন্টেন্টারটাকে মডিফাই করার জন্য ডিজাইন দেওয়ার জন্য প্যাটার্নটা সাজানোর জন্য মূলত এইটা ফর এক্সাম্পল আমি এখন এই কন্টেন্টারটাকে চাইলে এই স্টাইল করতে পারি অ্যাডভান্সে যে কার্যক্রমগুলো আছে মার্জিন প্যাডিং কালার ইত্যাদি ইত্যাদি সামথিং সব কিছু এখান থেকে দিতে পারবো ঠিক আছে ওকে এখন আমি চাচ্ছি যে এই কন্টেন্টারের ভিতরে আমি আরেকটা কন্টেন্টার নিব তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে আবার এই টুলসের হোমে চলে আসতে হবে এই জন্য আমি এই প্লাস বাটন ক্লিক করছি ক্লিক করার পর মাউসের কার্সার দিয়ে আমি হালকা করে নিচে আসলাম এখানে আসার পর দেখি যে এই যে লেআউট অপশন ভিতরে কন্টেন্টারটা চলে এসেছে তো এই অপশনটা অনেকের এই যে এই কন্টেন্টার অপশনটা অনেকের যারা ওল্ড ভার্সন আই মিন ওল্ড ভার্সন এলিমেন্টারে অনেক সময় ডিজেবল থাকে এটা এনাবল করে নিতে হয় তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে চলে যাই ড্যাশবোর্ডে আসার পর এলিমেন্টারে চলে আসি এলিমেন্টার আসার পর এটা ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ এই জন্য দেখিয়ে রাখতেছি যদি এলিমেন্টার সেটিংসে চলে আসার তারপরে যে ফিচার অপশনে চলে আসার পর এখানে দেখেন অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ এখন সবগুলো কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে এখানে হ্যাঁ এখন যদি আমি এটাকে অল অ্যাক্টিভে ক্লিক করি সে ফিচারগুলো আছে সবগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে সবগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ফিচারগুলো এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি এই ফিচারগুলো সবগুলো ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে সবগুলো ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমার এখানে যে ফিচারগুলো ছিল ফাংশনগুলো ছিল সবগুলো ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমরা মূলত এখানে এগুলো অ্যাক্টিভ করে নিব নেওয়ার পর আমরা এই কন্টেনার ধরে মূলত আমরা ডিজাইন করব কারণ কন্টেনার ধরে যদি আমরা ডিজাইন করি তাহলে আমাদের ডিজাইনের কাজটা অনেক স্মুথ হবে এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে ঠিক আছে যেটা আমরা স্মুথলি করতে পারবো এই জন্য আমরা অবশ্যই আমরা যারা ওল্ড ভার্সন এলিমেন্টারে এই যে কন্টেনার অপশনটা না পাই না তাদের এখানে এই কন্টেনার পরিবর্তে এখানে চলে আসবে যে ইনার সেকশন বা ইনার ফেজ বা ইনার পার্ট এরকম কিছু একটা আসবে ইনার সেকশন মেবি ইনার সেকশনটা চলে আসবে তো ইনার সেকশনটা থেকে আপনারা ওল্ড ভার্সন থেকে আপডেটেড যখন আসবেন সেটা করার জন্য এই যে এখানে এটা করেন ওকে আচ্ছা যাই হোক এখন আমি কি বললাম আমরা এই ধরনের একটা হেডার ডিজাইন করব এই এলিমেন্টার ফেজ বিল্ডার দিয়ে করার জন্য আমাকে ফার্স্ট টাইম এই যে এইখানে যে সেটিংস গুলো আছে এই কন্টেন্টের এই কালারটা দিব এইখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিতেছে এই কালারটা তো আমি আমার পিসির সফটওয়্যার থেকে কালার 
পিক আপ করার জন্য একটা পিক জি সফটওয়্যার আছে ছোট একটা সফটওয়্যার এখানে ক্লিক করছি আর আমার এখানে কালারটা অটোমেটিক কপি হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি যদি এই পিক জিটা একটু অন করলাম এই দেখেন এখান থেকে অন ক্লিক করে এখানে ধরলাম কালারটা ফিক হয়ে গেল এখন আসার পর আমি আবার চলে আসলাম এই এডিট অপশনে আমরা কিন্তু ওয়েবসাইটে হেডার সেকশন ডিজাইন করতে মনে রাখবেন তো এখানে আসার পর জাস্ট এই অপশনটার উপর ক্লিক করলে আমাদের এইখানে টোটাল সেটিংস থেকে এখানে এনেব হবে তো জাস্ট আমি এই সেটিং অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি চাচ্ছি এটা টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব তো সেই ক্ষেত্রে সেটিংস আসার পর দেখেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা অপশন আছে তো এখানে দেখেন গ্রেডিয়েন্ট দেওয়া যায় অনেক সময় গ্রেডিয়েন্ট কালার দিন আমরা যে উপর নিচে হালকা শ্যাডো ট্যাডো সামথিং এই যে এরকম গ্রেডিয়েন্ট কালার দিন তো আমরা না গ্রেডিয়েন্ট কালারটা দিতে এই অপশন থেকে দেব আর যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও দিতে চাই তাহলে যে এখানে অপশন এসে লিংক আপ করে দিতে পারেন আবার অনেক সময় আমরা সিলাডার শ্যাডো তাহলে সিলাডার ইয়া দিচ্ছি সিলাডার আকারে শ্যাডো বা পিকচার পিকচার এখানে শো হবে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে এই অপশনটা দিতে পারে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে না এখন আমাদের টার্গেটেড ডিজাইনে আমাদের শরীর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অপশনটা ক্লাসিক অপশনটা সিলেক্ট করে এইখানে কালারে ক্লিক করার পর আমাদের যে কোডটা হাতে আসছে সেই কোডটাকে জাস্ট পেস্ট করে দিই যার ফলে এখানে এটা চলে আসছে অ্যান্ড দেন আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসবো আসার পর আমরা পাবলিশটি দিতে পারি আমরা যে কাজটা করতেছি এই কাজটা আমরা সেভ করে রাখতে পারি তো সেভ করার জন্য ফার্স্ট টাইম আপনাকে পাবলিশ করতে হলে এই হেডার অপশনে মনে রাখবেন রিমেম্বার ফার্স্ট টাইম এই হেডার অপশনটাকে সেভ করার জন্য অবশ্যই এই কন্ডিশনগুলো এখানে দিয়ে রাখবেন কি কন্ডিশন আমরা তো সমস্ত পেজের জন্য হেডার করতেছি তাই না জাস্ট এখানে এক কন্ডিশনের উপর ক্লিক করবো ক্লিক করার পর এখানে দেখেন যত পেজ আছে সবগুলো তো ইন্টারফেস দেওয়ার পর এটাই আসবো আসার পর জাস্ট সেভ এক ক্লোজ ক্লিক করার পর এখানে এটা হয়ে গেল এখন যদি আমি নর্মালি আমরা যদিও কিছু করিনি জাস্ট ওয়েবসাইটে এখানে এসে যদি রিলোড দিই এই যে যে বেসিক হেডার ছিল না এটা চলে গেছে দেখবেন এটা চলে গেছে ঠিক আছে এখানে একটা ইরোড দেখাচ্ছি ইরোডটা দেখার সমস্যা নেই চলে গেছে এখানে দেখেন আমাদের জাস্ট ওই ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা সারণকোন দাও হালকা একটা কালার দেখা যাচ্ছে তাই না তো এইটা এখানে কিছু দিইনি তো আমরা আবার চলে আসলাম আমরা বুঝতে পারছি যে না আমাদের গ্লোবাল হেডারটা সেট হয়েছে ঠিক আছে ওকে ফাইন অ্যান্ড দেন আমরা আবার সেই হেডার অপশনে চলে আসলাম আসার পর এই যে ফ্লাস আইকনে ক্লিক করলাম এই কন্টেন্টের মধ্যে আমরা আরেকটা কন্টেন্ট নিব কারণ আমরা চাচ্ছি আমাদের ওয়েবসাইটের এই যে এই পাশে এই পাশে একটা স্পেস আছে তো আমরা যদি ওই যে আপনাদের মনে আছে আমি গ্লোবালে সেট করে আসলাম বারোশো তিরিশ একটা কন্টেনার সেট করছিলাম তো সেই কন্টেনারের মধ্যে আমাদের সাইটে রাখার জন্য এই জন্য এই কন্টেনারের মধ্যে আমি আরেকটা কন্টেনার ঢুকালে আমাদের ওই কন্টেনার অনুযায়ী আমাদের এটা বসে যাবে এই যে এই কাজটা করার জন্য এটাকে ধরে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর দেখেন এই দেখেন আমাদের কন্টেনারটা ওই রেশিও অনুযায়ী এখানে হয়ে গেছে কিন্তু ডিফল্ট অবস্থায় আমাদের কন্টেনার কিছু স্পেস নিয়ে ফেলেছে তো আমি দেখেন সেই স্পেসটা সরানোর জন্য আমি কোনটার স্পেস এখানে দেখেন আমি যদি এইখানে ক্লিক করি নেভিগেটর এখানে ক্লিক করার পর দেখেন আমার প্রথম একটা কন্টেনার দেখছেন এই কন্টেনারের ভিতরে আবার এই কন্টেনারটা আমি দিয়েছি দেখছেন ওকে তো আমি চাচ্ছি যে উপরের কন্টেনারটা কিছু ডিফল্ট মানে স্পেস থাকে পেডিং থাকে তো সেটা আমরা জিরো করে দেবো এই দেখেন আমি যখন এখানে ক্লিক করছি করার পর এই যে তখন ওই যে কালারটা সেট করলাম সেটিংসে না এবার আমরা অ্যাডভান্স আসার পর মার্জিন পেডিং এর অপশনটাকে রিমুভ করার জন্য এইখানে আসলাম অ্যাডভান্স আসলাম আসার পর আমি চাচ্ছি যে ডিফল্ট যে স্পেসগুলো আছে সেটা তুমি জিরো হয়ে যাও আমি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন আনলিঙ্ক করে যে সবগুলো ঘর জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করে দেখবেন সবগুলো ঘর জিরো হয়ে যাবে আর এখানে দেখবেন ডিফল্ট স্পেসটা চলে গেছে দেখেন খেয়াল রাখেন এই দেখেন এখানে জিরো হয়ে গেছে এবং ডিফল্ট স্পেসটা চলে গেছে এখন যদি আমি লেফটে চাই ফর এক্সাম্পল আমি যে লেফটের পাশের থেকে শার্ট মানে বাড়িয়ে দেবো এই যে শার্ট বা ছয়শো এদিকে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি যদি চাই যে না রাইট থেকে এটাকে সরিয়ে নিয়ে দেবো এ দেখেন এটা সরে আসবে আমি যদি চাই যে না টপ থেকে কিছু সরে আছে <coughs> দেখেন আমি এই কন্টেনার 
এই কন্টেনারটা তো এই কন্টেনারের মধ্যে আছে তাই না আমি চাচ্ছি এই কন্টেনারটাকে অ্যাডভান্স আসলাম আসার পর এইটা আবার জিরো করে দিলাম এর আশেপাশে এবং উপরটাকে আমি জিরো করে আমি চাচ্ছি যে এইটাকে উপর থেকে উপর থেকে মাইনাস করে দিচ্ছি যাতে উপরে চলে যায় ওইদিকে ভিতরে ঢুকে যায় দেখছেন ভিতরে চলে আসে মাইনাস আচ্ছা বুঝতে পারছেন এটা এখানে মাইনাস কাজ করে এই বুঝতে পারছেন ওকে ফাইন এইবার যদি আমাদের এই কালারটা এখানে লাগবে না আমি আবার স্টাইল আসলাম निलार दादा डेक्शन रो कर ভার্টিক্যাল আছে এটা কিন্তু ভার্টিক্যাল আছে আমি চাচ্ছি যে না এটাকে তুমি রো বরাবর করে দাও দেখেন এটা রো বরাবর হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমি কি করতে পারি আমার এই পিতার কন্টেনারটা এটা মনে করেন এটা আমি এখানে বলা যায় এটা দাদা আমাদের বোঝার সুবিধা আছে এখানে লিখে দিতে পারি দাদা হ্যাঁ আমি বলছি এই যে এটা ফাদার ধরুন এখানে এ এ এস এফ এ এ এস দিলাম থাকে এভাবে আমি এখানে সাই সি এস আই डबल क्लिक कर समस्या আমি চাই যে আমাদের আমার এই লোগোটাকে এইখান থেকে আমি সেভ করি আর বিষয়টা একটু দেখতে ভিজুয়ালি ভালো লাগবে এই জন্য আমি এটাকে সেভ করলাম করার পর আমি চাচ্ছি যে এইখানে লোগোটা চেঞ্জ করতে তো লোগোটা চেঞ্জ করলে কিন্তু গ্লোবালি চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না তো আমরা চাইলে পিক্সারটাকে লোগো অ্যাডনটাকেও ধরায় দিতে পারি কিন্তু কালার কম্বিনেশনটা ঠিক হচ্ছে না তাই আমি লোগোর কন্টেন্টটা ধরালাম না আমি চাইলে নিয়ম কিন্তু এই যে এটাকে এইভাবে ধরা যায় তো আমার কালার কম্বিনেশনটা নেই ঠিক হচ্ছে না ভাই তাই কি আছে আমি ইমেজ আকারে এখানে ইমেজ আছে এই যে ইমেজ না এটা যে ইমেজ আকারে এটাকে ধরলাম এই ইমেজ নামে একটা অ্যাডন আছে বা উইজেট আছে এটাকে ধরে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ধরে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম তারপর এখন দেখেন এটার ভিতরে আমি ক্লিক করি তাহলে আমাদের ওই সেই কাঙ্ক্ষিত লোগোটাকে আপলোড করতে পারমিশন আছে ওকে ফাইন আমি এখানে আমার লোগোটা আপলোড করে দিই এখানে এই সেভ দিলাম তারপর এটা এখানে এটা চলে আসে এই ইমেজটাও কেউ আমার লোগো আকারে শো করাতে পারে এবং এটাকে আমরা সার্চ বলছি তোমার এখানে লিংক আছে এখানে লিংক এর একটা অপশন আছে এই লিংকটা ক্লিক করলে যত লোগোতে ক্লিক করলে আমরা নরমালি জানি কি হোমে থাকে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে এখানে ডাইনামিকলি একটা অপশন আছে জাস্ট আমি বলে দিব যে সাইট লিংক লোগোতে যেই ওয়েবসাইটই হোক না কেন লোগোতে ক্লিক করলে তুমি এই সাইটের লিংকে সাইটেই থাকো 
এইজন্য এখানে সাইড নেমটা দিয়ে রাখলাম ওকে এবার এখানে দেখেন লোগোটা অনেক বড় হয়ে গেছে তাই না লোগোটাকে আমরা একটু ছোট করতে পারি এই স্টাইলে যাওয়ার পর এখানে দেখেন এখানে উইথ আছে এই দেখেন এই এখানে লোগো উইথটা 100% করে দিলে লোগোটা ফাটবে না ভালো থাকবে রেশিওটা ভালো হবে আমি এখানে 100% করে দিলাম যখন পিকচার আমরা সেট করার পর এখানে এসে এটাকে 100% করে দিলাম এইবার আমি চাচ্ছি যে দেখেন প্রত্যেকটা কন্টেনার এখানে দেখেন এই কন্টেনারটা এই কন্টেনারটা এই কন্টেনার দুইটা তিনটা কন্টেনার তাই না তো আমরা তিনটা কন্টেনার কিন্তু সেম স্পেস নিয়ে আছে সেম জায়গা নিয়ে আছে এটা ধরেন 33 টোটাল কন্টেনার কিন্তু 100 টোটাল কন্টেনারটা কিন্তু 100 হিসাবে কাউন্ট হয় 100 100% ধরেন তো কন্টেনারটা 100% তো এটা আছে 33 পয়েন্ট সামথিং এটা আছে 33 পয়েন্ট সামথিং 33 পয়েন্ট সামথিং হয় টোটালটা 100 আমি চাচ্ছি যে না আমার লোগো প্রথম কন্টেনারটাকে একটু ছোট করতে কারণ আমাদের এই এই লোগোটা ছোট আছে না ছোট তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই কন্টেনারটা ধরলাম ধরার পর এখানে দেখেন আমার লেআউটে এখানে বক্স আকার আছে আমি চাইলে বক্স আকারে করতে পারি অথবা ফুল উইথও করতে পারি তো এখানে পিক্সেল আছে পিক্সেল ফরম্যাটে পিক্সেল ফরম্যাটে দিলে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে একটু ঝামেলা হচ্ছে যে হ্যাঁ 100 এর ভিতরে 33 পয়েন্ট সামথিং छोट बड़ करते मिडिले এবং এটা মিডল লেফট রাইট এটা সরাইতে পারো আমি যাচ্ছি না এটাকে প্রথম থেকে স্টার্ট থেকে শুরু হোক এই জন্য এটা এইভাবে থাকবে তারপরে এখানে আপডেট দেব এবার সেকেন্ড স্টেপে এখন আমি যদি মনে করি না এটা কি আগে একটু সরাই তাহলে বড় করি তাহলে আমি যে এনি টাইম এটাকে সরাইতে পারবো এখন আমি চাচ্ছি যে এটাকে আরেকটু এদিকে দিই সরাই দিই সার্চ বার টাইপ করে সার্চ মেনুর অপশনটা বড় থাকে এই বক্সের ভিতরে ক্লিক করব যখন তখন আবার আমার এই যে টোলগুলো হোম বারে আছে হোম এসে আসবে এখন আমি চাচ্ছি যে ম্যাপ নামে একটা উইজেট আছে ম্যাপ তো দেখেন এখানে ম্যাপ নামে একটা উইজেট আছে এখানে সার্চ করলে পাওয়া যাবে আবার একটা একটা করে আপনারা দেখবেন আমি কালকে দেখাবো একটা একটা করে আজকে তো একটা প্যাটার্ন থাই মানে আপনাদের সামনে ভিজুয়াল একটা প্যাটার্ন দেখাবো আছে যাতে আপনাদের শিখার ইন্সপিরেশন তৈরি হয় যদিও আজকে হয়তো আপনারা এজ এ বিগিনার একটু কমপ্লিকেটেড মনে হতে পারে তবে আমি একটা ভিজুয়াল একটা প্যাটার্ন দাঁড় করে কালকে এক একটা টুল আলাদা আলাদা দেখ করে আলোচনা করব সমস্যা নেই হোম পেজের মধ্যে ওকে তো এইখানে একটা ন্যাব নামে একটা টুল আছে ন্যাব মানে মেনু আমরা জানি যারা ডেভেলপমেন্ট করেছে টুলটা ন্যাব মানে মেনু তো মেনু লিখতে পারি এই যে মেনু লিখতে হবে আমরা এখানে ন্যাব লিখতে এই যে ন্যাব লিখার পর ওয়ার্ডপ্রেস মেনু নামে একটা উইজেট আছে এখানে কিন্তু আরো অনেক উইজেট নিয়ে আসা যায় আমি যদি এক্সটারনাল একটু প্লাগইন ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু দেখবেন এখানে আরো অনেক অপশনগুলো পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আপাতত এলিমেন্টের সাথে আমরা আদার্স কোন প্লাগইন ব্যবহার করিনি শুধুমাত্র এলিমেন্টার প্রো আর এলিমেন্টার ফ্রি এই দুটো ব্যবহার করে মূলত কাজ করতেছি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অপশনগুলো পাচ্ছি তো এগুলো আমাদের জন্য রাইট নাও এনাফ হ্যাঁ রাইট নাও এনাফ কিন্তু আদার্স প্রজেক্টে যখন করব তখন আদার্স প্লাগইন গুলো সাথে ইনক্লুড করব অর্থাৎ ওকে তো এখন এইটাকে ধরে জাস্ট ড্র্যাগন ড্রপ করে দেখা সাবা আপনারা জানেন আমরা মেনু ক্রিয়েট করেছিলাম গত ক্লাসে কালকে তাই না ওই মেনুগুলো কিন্তু এখানে দেখেন শো করতেছে তো এই মেনুটারও सेम প্রবলেম এখন প্রশ্ন হলো যে আমার প্রত্যেকটা কন্টেইনারে যদি এক একটা ধরে এটাকে মিডল করে এটাকে মিডল করে তো আমি এই টোটাল তিনটা কন্টেইনার এটা তো কন্টেইনার 1 2 3 এই তিনটা কন্টেইনার ফাদার কন্টেইনার আছে না তো ফাদার কন্টেইনারের মধ্যে আমি যদি বলি যে এই ফাদার কন্টেইনার এই যে ফাদার এই দেখুন মন এই ফাদার কন্টেইনার তুমি তোমার ভিতরে যা আসবে লেআউট অপশনে গিয়ে তুমি তাদেরকে সেন্টার করে দিবা সেন্টার করে দাও তাহলে কি হবে এটা 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 যার ভিতরে যায় সব সেন্টার হয়ে গেছে ওকে এবার এই ফাদার কন্টেইনারের ভিতরে আমরা মেনু আছে ভাই সরি সেভেন কন্টেইনারের ভিতরে আমরা মেনু অপশনটা কাজ করতে পারি তাই না মেনু অপশনটাকে সেন্টার করে দিলাম 
যেহেতু আমাদের এই টার্গেটে এই ওয়েবসাইটে সেট করা আছে এখন এ টেক্স কালার টালার আমরা দেখতে পারি এই যে এক্সটেনশন আছে এক্সটেনশনটা ব্যবহার করে আমি দেখি কি কালার ব্যবহার করছে রোবটও এবং এই কালার হবার করলে এই কালার আসছে এবং ফন্ট সাইজ কত 16 লাইন হেড 24 এবং 600 রোবট 600 কত ফাইন তাহলে আমি চলে আসি এটা আবার এই অপশনে চলে আসলাম আসার পর মেনু অপশনে এডিট ক্লিক করছি তখন একটা স্টাইল নামে এই যে তিনটা ট্যাব আছে প্রত্যেকটা সেকশন বিষয়ই তিনটা ট্যাব আছে একটা কন্টেন্ট স্টাইল অ্যাডভান্স তো আদার্স প্লাগইন ব্যবহার করলে হয়তো এখানে আরো ট্যাব চলে আসবে কিন্তু নরমালি এখানে তিনটা ট্যাব আছে তো আমি স্টাইল অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমার টাইপোগ্রাফি ফার্স্ট টাইম টাইপোগ্রাফি মানে কি ফন্ট তো ফন্ট ফ্যামিলি আমি চেঞ্জ করার জন্য এই যে পেন্সিল আইকনটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে ডিফল্ট অবস্থা রোবটই আছে তো রোবট থাকার পর আমি দেখছিলাম যে 600 ওকে ফাইন রোবট 600 আর ফন্ট ফ্রেম ফন্ট সাইজ কত 16 এবং সবগুলো ক্যাপিটালাইজ 16 লাইন হেড 24 ওভার কালার ওইটা ওকে ফাইন তাহলে আমি 16 করে দিলাম এখানে 16 করে দিলাম তারপর সবগুলো আপার কেস করে দিলাম ক্যাপিটালাইজ না আপার কেস তো আপার কেস করে দিলাম এবং কালার গুলো সব হোয়াইট করে দিলাম পিওর হোয়াইট মানে আবার চলে আসলাম স্টাইলে স্টাইলে থাকা অবস্থায় আমি ফন্টে গেলাম না স্টাইলে থাকা অবস্থায় আমি এই যে কালার টেক্সচার কালার এখানে দেখেন আমি এখানে ক্লিক করলে আমাদের গ্লোবাল কিছু কালার আছে ওই যে আপনাদের মনে আছে এই যে এখান থেকে আমি সেটআপ করে আসলে এই কালারগুলো এখানে পাইতাম ঠিক আছে তো যেহেতু আমি সেটআপ করে আসিনি এখন আমরা এখানে মেনুয়ালি কালারটা সেট দিয়ে দিতে পারি যে এখানে ধরুন আমি এখানে যে কালার কোড এটা দিয়ে দিলাম হোয়াইট দেখো দেখেন এখানে সবগুলো কালার হয়ে গেছে তো এখন দেখেন মেনু একটা বেসিক হবার করলে একটা ই আসতেছে বা কি বলে একটা নিচে একটা ইয়ে চলে আসতেছে তো এটা প্যাটার্ন পরিবর্তন করা যায় এই যে এখানে টেক্সট সেট প্যাটার্ন পরিবর্তন করলে টোটাল আন্ডারলাইন নিচে একটা আন্ডারলাইন আসতেছে হ্যাঁ তারপর এখানে ওভারলে ওভারলাইন চলে আসবে এই যে উপরে চলে গেছে আমি যদি চাই যে না এটা ডট মানে উপর নিচে দুটোই আসুক এই দেখুন এই প্যাটার্ন আসতেছে আমি যদি চাই না এটাকে ফ্রেম আকারে আসুক তাহলে যেখানে ফ্রেম আকারে আসতেছে আমি যদি চাই না এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড আকারে আসুক এই যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আকারে আসুক নরমালি এখানে ডিফল্ট অফ দা টেক্সট যদি রাখি তাহলে দেখেন এখানে হবার ফলে একটা হবার একটা অ্যানিমেশন একটা ভাব চলে আসছে তো আমাদের টার্গেটেড ওয়েবসাইটে কি আছে নরমাল কি আছে নরমাল নরমাল হবার যদি এটাকে আনসিলেক্ট করি তাহলে এটা চলে যাবে নরমাল হবার হবার ফলে এটা আসছে ওকে ফাইন তাহলে নরমালি আমরা কি করব নরমাল ডিফল্ট অবস্থা যেটা ছিল এই যে নাম ডিফল্ট অবস্থা যেটা ছিল সেটাই থাক जी আপনি হোভারে হোভারে ইফেক্ট দিলেন নাম কালার দিলেন হলুদ তো নাম দিলে কি ওই ওই মানে কোনটা আছে বললাম ভাই বলেন হোভারে হোভারে টেক্স কালার দিলেন হলুদ আর ওই ইফেক্ট তো করলেন ইফেক্ট তো করলেন সম্ভবত নো ইফেক্ট না না আমি হোভার না না আমি হোভারে 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 হচ্ছে আমরা আমি ইয়ে করছি মানে হোভার ইফেক্টে জাস্ট টেক্স কালার এটা দিয়েছি আর আমি যদি অ্যাকটিভ কালার দিই যে অ্যাকটিভ হয়ে থাকলে অনেক সময় আমাদের এই যে এই মেনুটা আমার মেনুটা কি অ্যাকটিভ হয়েছে না আমার মেনুটা এই যে এইখানে মেনুটা অ্যাকটিভ হয়েছে অথবা আমি এবাউট আস পেজ এ যদি আমি যাই তাহলে এবাউট আস পেজটা রাইট নাও অ্যাকটিভ থাকবে দেখেন অ্যাকটিভ আমি যদি এখানে কন্টাক্ট আস পেজে চলে যাই কন্টাক্ট আস পেজটা আমার রাইট নাও অ্যাকটিভ থাকবে তো অ্যাকটিভ পেজের কালার আমরা দিতে পারি হোভার পেজের কালার দিতে পারি আমি ডিফল্ট টেক্সের কালার দিতে পারি নরমাল হচ্ছে ডিফল্ট এই দেখেন ডিফল্ট হচ্ছে নরমাল টেক্সের কালার সবগুলো এই কালার দেখছেন प्रायमरिंग এবার আমি অ্যাকটিভ কালার তো সেম ভাবে আমি অ্যাকটিভ কালারটা ওই ওই কালারটাই দিই যে কালারটা যে গ্লোবালি সেভ করলাম এই কালারটা দিলাম এই দেখেন এখানে আমি যদি এখন ক্লিক করি তাহলে আমি যে কালারটা যে গ্লোবালি সেভ করলাম না 
ঠিক হবে এটা যখন প্রাইমারি কালার এর সাথে আছে এখন আমরা মেনুটা যখন যে পেজে থাকবে তখন সেটা যে অ্যাক্টিভ থাকবে উদাহরণস্বরূপ আমি যদি এইখানে আসি আসার পর এই দেখুন এখানে অ্যাক্টিভ থাকছে এখানে হাওয়ার কোলে এটা আসছে অ্যাক্টিভ থাকবে ঠিক আছে ওকে এখন লাস্টে আমরা এখানে একটা সার্চ আইকন বসাবো এখানে সার্চ বার আমি বলবো যে একটা সার্চ আইকন সার্চ উইজার্ডটা দাও আমাকে জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ধরে এখানে ছেড়ে দাও তো সার্চ আইকন তিনটা প্যাটার্ন আছে রাইট নাও আমি যে প্লাগইন দেব ব্যবহার করতেছি তো তিনটা প্যাটার্ন আমি মিনি এখানে আমি ফুল স্ক্রিন করে দিলাম ফুল স্ক্রিন করে দিলে কি হবে আমার সার্চটা এখানে ক্লিক করলে এই হবারে এই এই প্যাটার্নটা আসবে এই যে এখানে ক্লিক করি এই প্যাটার্নটা আসছে ওকে ফাইন এটা থাক সার্চ আইকনটা আমি এবারে একটু স্টাইল করে দিই সার্চ আইকনের যে কালারটা এই যে এখানে কালারটা আমি হোয়াইট করে দিলাম জাস্ট কালারটা একটু হোয়াইট করলাম তো যেহেতু সার্চ আইকনের টাইপোগ্রাফি আমি ডিস করলাম যেহেতু সার্চ আইকনে কোনো টেক্সট নাই এই যে হবার করলে যে টেক্সটটা আসবে এই টেক্সট এটা ঠিক আছে এইটা আচ্ছা আর আমি ওভারলে এখানে ওভারলে বলতে কোন কালার বোঝাচ্ছে এই যে এখানে যে হবার করলে যে কালারটা আসতেছে এই যে এই কালারটা মূলত ওভারলে কালারটা বোঝাচ্ছে তো আমি ডিফল্ট অবস্থায় একটা ব্ল্যাক কালার রাখি তাহলে प्रथम रिलोड दी डिजाइन शो कर आज के पर्यत ही आर निब ना अपन मात्र उद्देश्य चले जाए कल के भिडियो दुई बार देखें देखे अपना डिजाइन कर स्पेशल शफी जब शफी भाई अपनी अपना मन मत एक डिजाइन मन मत ना ये एक डिजाइन जन अवश्य कर ठीक है ठीक है ओके धन्यवाद वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम